Was wszystkich serdecznie na moim kanale My Cups and Cakes. Dzisiaj na życzenie Pani Pauliny, które jest zarazem moim pierwszym wyzwaniem, które otrzymałam w komentarzu, pokażę Wam, jak zrobić tort w kształcie głowy strażaka sama. 100 Zostańcie ze mną do końca, a zdradzę Wam, jaką niespodziankę przygotowałam dla Pani Pauliny w ramach podziękowania za moje pierwsze wyzwanie otrzymane w komentarzu. A teraz zacznę mój tutorial z tym, że pokażę Wam, jak zrobić biszkopt migdałowo-cytrynowy. Do zrobienia moich biszkoptów potrzebuję 6 jajek, łyżeczkę ekstraktu z cytryny, albo skórkę z cytryny, tylko przy tym zwracam uwagę, żeby była to cytryna ekologiczna, niepryskana, 300 g cukru, szczyptę soli, 300 ml maślanki, 250 ml oleju, 300 g mąki, szczyptę cynamonu, 200 g orzechów, które zaraz zmielę, 75 g dropsów czekoladowych i 15 g, to znaczy pół dużego opakowania proszku do pieczenia. Teraz najpierw mielę moje orzechy. Najpierw ubijam jajka z ekstraktem, z cukrem i szczyptą soli przez około 5 minut na sztywną pianę. Patrzcie na to. ekspresowe wybijanie jajek. Po pięciu minutach, jak już jajka ubiły się na puszystą pianę, dolewam do nich maślankę i olej i krótko mieszam. Następnie Mieszam mąkę, cynamon i proszek do pieczenia i przesiewam je do reszty masy. Przesiewam mąkę po to, żeby nie zrobiły się grudki. Dodaję orzechy oraz dropsy czekoladowe i wszystko dokładnie mieszam trzepaczką. Fajnie pachnie cytryną i orzechami. Uważam, żeby dojść do samego spodu michy, żeby na dnie nie zostały żadne pozostałości mąki lub orzechów. Dobra. Teraz rozlewam ciasto do dwóch foremek do pieczenia o średnicy 18 cm. Możecie do tego użyć też pierścieni do pieczenia lub zwykłych tortownic. I staram się rozlać ciasto równomiernie. Ciasto nie do końca udało mi się rozlać równomiernie, ale jest ok. I teraz wstawiam moje biszkopty do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piekę je przez około 40 do 45 minut. Po upieczeniu chwilę czekam, uwalniam moje biszkopty z formy do pieczenia i po odwracam je, ściągam papier do pieczenia i pozostawiam je do całkowitego wystygnięcia. Moje biszkopty już się upiekły, teraz miały mnóstwo czasu na wystygnięcie i wyrównałam je z góry i wyższy biszkop przekroiłam na trzy części, a z, drugie, z drugiego niższego biszkoptu zrobiłam dwie części. I w sumie wyszło całkiem fajnie, ponieważ jeśli weźmiemy nasz szablon, <śmiech> strażaka sama, <śmiech> Widać, że jego głowa, czy jego twarz jest troszeczkę niższa niż jego hełm. Dlatego do twarzy, do zrobienia twarzy wykorzystam niższy biszkopt, a do zrobienia góry hełmu wykorzystam wyższy biszkopt. 
Tak, i teraz zabieramy się za napełnianie. I do napełnienia dzisiaj wykorzystam po prostu dżem, ekstra gładki, morela i mango oraz kawałki świeżo pokrojonego mango. A to będzie szybiszko, które na razie zrobię na osobnym podkładzie. I teraz odstawiam moje napełnione biszkopty na około pół godziny do lodówki, żeby mogły troszeczkę zastygnąć. Moje biszkopty się już całkowicie schłodziły. Ja na chwilę nawet wstawiłam je do zamrażarki, ponieważ im bardziej schłodzone są biszkopty, tym lepiej jest je dociąć, tym mniej będą one się kruszyć podczas docinania. I teraz docinam je, kierując się przy tym Moim szablonem wydrukowanym z internetu z niższego biszkoptu docinam twarz i boki czapki, a z wyższego biszkoptu zrobię hełm. I po przycięciu twarzy strażaka nakładam pierwszą warstwę polewy do związania okruszków. Nie jest to łatwe i trzeba przy tym pracować bardzo ostrożnie, żeby nie zepsuć kształtów. A po schłodzeniu tortu i nałożeniu drugiej warstwy polewy w celu wygładzenia tortu pod masą cukrową, które było bardzo, bardzo pras, praco i czasochłonne, wreszcie mogę się zabrać za moją ulubioną czynność za dekorację polegającą na obłożeniu tortu masą cukrową w kolorach beżowym, zielonym i żółtym. I generalnie mój tort jest gotowy. Następnym razem pewnie lekko wydłużyłabym brodę mojego strażaka, ponieważ mi twarz wyszła troszeczkę za papuśna. I jak zwykle Wasze komentarze i oceny są dla mnie bardzo ważne, dlatego jeżeli podobał Wam się ten tutorial, to polubcie, komentujcie i zasubskrybujcie mój kanał. A teraz wreszcie zdradzę Wam moją niespodziankę dla Pani Pauliny w ramach wdzięczności za pierwsze wyzwanie na YouTube. Pani Paulina otrzyma ode mnie mały zestawik do zrobienia własnego, malutkiego tortu z motywem strażaka sama, składający się z 500 g ciemnoniebieskiej masy cukrowej do obłożenia tortu oraz małego opłatka z motywem strażak sam do naklejenia na tort i w ten sposób udekorowania, udekorowania tortu. Więc prosiłabym Panią Paulinę i też jeszcze raz poproszę ją w komentarzu, 
żeby weszła przez link, który znajduje się w opisie na mój profil na Facebooku i wysłała mi prywatną wiadomość i to jest bardzo ważne, żeby ta wiadomość była faktycznie prywatna, żeby nikt inny nie mógł jej odczytać, więc żeby wysłała mi prywatną wiadomość ze, swoimi, ze swoim adresem, tak żebym mogła jej wysłać ten mały podarunek wdzięczności. Dziękuję i do zobaczenia w moim następnym tutorialu.